హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వచ్చే సార్ బయ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఎస్కేయూ మైక్రోబయాలజీ ఎస్పెషల్గా ఈ ఎస్కేయూ మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించింది యాక్చువల్గా ఏంటంటే బేసిక్గా అన్ని యూనివర్సిటీస్కి కామన్ సిలబస్ అనుకునేసి ఇంతకుముందు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఎస్కేయూకి తప్ప మిగతా యూనివర్సిటీస్కి అన్నిటి కూడా కామన్ సిలబస్ ఉంది ఎక్సెప్ట్ ఎస్కేయూ ఆ ఎస్కేయూకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం ఎస్పెషల్గా ఫోర్త్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి పేపర్ టూ ఈరోజు అప్లోడ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఆల్రెడీ నిన్న పేపర్ వన్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తాం ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చింటాను కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి చూడండి దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ చాలామంది నన్ను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ గురించి తర్వాత వాట్సాప్ నెంబర్ అడుగుతున్నారు అందుకోసం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఈస్ మై నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ ఓకే లేదు అంటే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అనేసి మీరు సర్చ్ చేసినా కూడా మన ఛానల్ వస్తుంది అక్కడ మీరు ఈజీగా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు ఆ ఛానల్లో మనం ఏంటంటే మనం యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసేటువంటి ప్రతి వీడియో అదేవిధంగా ఏదైనా న్యూ అప్డేట్స్ ఏమైనా తెలిసినా అంటే ఎగ్జామ్స్ కానీ నోటిఫికేషన్స్ కానీ తర్వాత సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్స్ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇంకా లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి చూడండి చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి మైక్రోబ్ అండ్ మైక్రోబ్ ఇంట్రాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ప్రతి ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఈ ఇంట్రాక్షన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఇంకా మ్యూచువలిజం కానీ కమెన్సలిజం కానీ సో కాల్డ్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి ఖచ్చితంగా చదువుకొని పోవాలి ఇది లాంగ్ ఆన్సర్ అడుగుతాడు అదేవిధంగా షార్ట్ ఆన్సర్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్లాంట్ అనేది నార్మల్గా ఏ విధంగా గ్రో అవ్వడానికి ఈ యొక్క ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ అనేటివి ఏ విధంగా వర్క్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనేటివి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తున్నాయి అనే దాని గురించి ఈ క్వశ్చన్ వీటి దీని గురించి కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చూస్తే ప్లాంట్ ప్యాథోజన్స్ అంటే ప్లాంట్స్కు డిసీజ్ కలిగే చేసేటువంటి ప్యాథోజన్స్ గురించి ర్యామ్ అనేసి చెప్తున్నాను ఇంకా కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రోల్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఇన్ బయో జియో కెమికల్ సైకిల్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక నైట్రోజన్ సైకిల్ కానీ ఓకే ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ కానీ కార్బన్ సైకిల్ కానీ ఈ సైకిలింగ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ అండ్ కార్బన్ లో మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనే రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఉంది అందుకోసమే ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అనమాట అందుకోసం దీని మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇక కమింగ్ టు ది యూనిట్ టూ కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే యూనిట్ టూలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి మైక్రోబ్స్ ఇన్ డీ జనరేషన్ ఆఫ్ జీనోబయాటిక్స్ జీనోబయాటిక్స్ని డీ జనరేట్ చేయడం లోపల ఎలాంటి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఏ విధంగా అవి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అనే దాని గురించి రాయాలి ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కానీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంపీఎన్ టెస్ట్ యూజ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ లోపల ఎస్పెషల్గా మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఒక టెస్ట్ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాను దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఎంపీఎన్ టెస్ట్ ఈ ఎంపీఎన్ టెస్ట్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తే దాని ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తారనే దాని గురించి మీరు డిస్కస్ చేస్తే సరిపోతుంది కమింగ్ టు ది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ సిమిలర్గానే ఇదే డ్రింకింగ్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి మైక్రోబ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మెంబ్రేన్ ఫిల్టర్ టెక్నిక్ అనేది ఒకటి ఉంది టెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది దీన్ని యూజ్ చేసేసి ఏ విధంగా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది చేస్తారనేది మీరు తెలుసుకొని పోతే సరిపోతుంది ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా కొంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ బేసిక్గా ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి మేజర్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి వీటి గురించి కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే రోల్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఏదైతే లిక్విడ్ వేస్ట్ ఉందో సాలిడ్ వేస్ట్ ఉందో ఆ లిక్విడ్ వేస్ట్కి సాలిడ్ వేస్ట్ని ఏ విధంగా మనము దాన్ని దాని యొక్క కంటామినేషన్ కానీ దాని నుంచి వచ్చేటువంటి డిసీజెస్ని కానీ తగ్గించడానికి వాటిని
ఓకే కొద్దిగా డెప్త్గా చూస్తారంటే మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ ఓకే ఈ ప్రైమరీ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ అనేది మై ప్రైమరీ కన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా ప్రైమరీ అనేది ఆ మైక్రో ఆర్గనిజం తన యొక్క గ్రోత్ కోసం ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంటే ఆ గ్రోత్ గ్రోత్ జరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని అన్ఫార్చునేట్ కండిషన్స్కి అగైనెస్ట్గా సెకండరీ మెటబాలైట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ని మనము హ్యూమన్స్ అనే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండరీ మెటబాలైట్స్ ఏంటి ఆ మైక్రోబ్స్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నటువంటి సెకండరీ మెటబాలైట్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా రాయాల్సి ఉంటుంది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండస్ట్రియల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సాక్రోమైసిస్ సెర్వేసియా ఈస్ట్ అనేది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన బ్రెడ్స్ వాటిలో చాలా వాటిలో యూజ్ చేస్తున్నాం ఇండస్ట్రియల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏ విధంగా సాక్రోమైసిస్ సివే సిర్వేసి అనే ఒక ఆర్గనిజం అనేది ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో ఏ విధంగా యూజ్ చేసేసి హై అమౌంట్ లోపల ప్రొడక్ట్ అనేది తయారు చేస్తున్నారు అనే దాని గురించి రాస్తే సరిపోతుంది కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యాస్పర్ జిల్లాస్ నైగర్ ఈ యాస్పర్ జిల్లాస్ నైగర్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది హై ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్ట్స్ లోపల కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ coming to the fifth important and last one in the unit 3 industrial importance of streptomyces greases streptomyces greases okay kodde jagratha idi din gurtu pettukovali ee yokka moodu evaithe organisms unnayo avi moodu organisms use chesi industry lopala different kinds of product ne edi ready chestunnaru vaati gurinchi manam detail ga telusukovali so idi unit 3 coming to the unit 4 gaan observe chesthe యూనిట్ ఫోర్ లోపల చూడండి మొత్తం ఫర్మెంటేషన్ గురించి ఉంటుంది ఫర్మెంటేషన్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్స్ ఓకే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్స్ లోపల రకరకాలైనటువంటి ఫర్మెంటర్స్ ఏమున్నాయి ఆ ఫర్మెంటర్స్ని మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నాం అనే దాని గురించి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ అనేది మనము యూజ్ చేస్తున్నాం వాటి గురించి అన్నీ రాసే సరిపోతుంది కమింగ్ టు ది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్ అంటే తర్వాత దీనిలో చేసే ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు ఓకే ఫర్మెంటర్స్ యూజ్ చేసేసేసి ప్రొడక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి వాటిని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది ఈ క్వశ్చన్లో రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్గా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీడియా యూజ్డ్ ఫర్ ఫర్మెంటేషన్ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఫర్మెంటేషన్ చేయడానికి యాక్చువల్గా ఒక ఫర్మెంటర్ కావాలి తర్వాత దానిలో యూజ్ చేసేటువంటి మైక్రో ఆర్గనిజం కావాలి ఆ మైక్రో ఆర్గనిజం గ్రోత్ అయ్యేసి ప్రొడక్ట్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా దానికి ఒక మీడియా అనేది అవసరం ఆ మీడియా ఏంటి అనేది ఇక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీడియాస్ యూజ్ చేస్తున్నారు వాటి గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డౌన్ స్ట్రింగ్ ప్రాసెసింగ్ అనే దాని గురించి రాయమని చెప్తున్నాడు ఈ డౌన్ స్ట్రింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా ప్రొడక్టివిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఫర్మెంటర్ లోపల దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి మీడియా మీడియాలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రోడక్ట్ని సపరేట్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తాం ఆ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఏంటి అంటే ఆ యూజ్ చేసేసి ప్రోడక్ట్ని సపరేట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అనేసి చెప్తున్నారు కమింగ్ టు ది యూనిట్ ఫైవ్ కన్నా లాస్ట్ చూస్తే మైక్రోబియల్ సెల్స్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ ఎస్పెషల్గా సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ విధంగా ఈ మైక్రోబియల్ సెల్స్ అవి వీటిని యూజ్ చేసేసి మన సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్గా యూజ్ చేస్తున్నాం వాటి గురించి రాస్తే సరిపోతుంది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మైక్రోబియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సిట్రిక్ యాసిడ్ అంత ప్రొడక్టివిటీ ఉంది ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా చేస్తారు అనేది సిట్రిక్ యాసిడ్ని ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఎలాంటి ఫర్మెంటేషన్ ఎలాంటి ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఎలాంటి డౌన్ స్ట్రింగ్ ప్రాసెసింగ్ ఇవి మూడే ఉంటాయి లాస్ట్ యూనిట్లో చదువుకున్న దానికి కంటిన్యూషన్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మైక్రోబియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ ఓకే ఇథనాల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాయస్ ఉంది బికాజ్ మనం ఈ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నటువంటి శానిటైజర్లో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి లిక్విడ్ ఏంటంటే ఇథనాల్ ఈ ఇథనాల్ సెవెంటీ పర్సెంట్లో కనుక మనం యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అన్ని ప్యాథోజెనిక
ప్లస్ అమైలో పెక్టిన్గా ఇది కన్వర్ట్ చేస్తుంది అంటే డైజెషన్ లోపల ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది దాన్ని ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు మైక్రోబ్స్ని యూజ్ చేసి ఆ మైలేజ్ ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనేది క్వశ్చన్ కాబట్టి వీటి గురించి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకొని పోతే సరిపోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాసెస్లో కొంతమంది కొంతవరకు సిమిలర్గా ఉన్నా కూడా దాని ప్రొడక్టివిటీ డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్క దానికి ఓకే సిట్రిక్ యాసిడ్ ఇది ఒక యాసిడ్ ఇతనాలు చేసేసి పెన్సిలిన్ వచ్చేసి యాంటీబయాటిక్ అమైలియస్ ఎంజైమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చినాం సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఇతనాల్ అనేది లిక్విడ్ ఆల్కహాల్ పెన్సిలిన్ అనేది యాంటీబయాటిక్ అమైలియస్ అనేది ఎంజైమ్ అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇచ్చినాం కాబట్టి వీటి గురించి ఖచ్చితంగా చదువుకొని పోవాలి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకున్నటువంటి ఐదు యూనిట్స్ ఐదు యూనిట్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోండి ఖచ్చితంగా మీకు సిక్స్టీ నుండి నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ అయ్యే ఛాయిస్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో లాంగ్ ఆన్సర్స్ కవర్ అవుతాయి అదేవిధంగా షార్ట్ ఆన్సర్స్ కవర్ అవుతాయి వన్ ఆర్ టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కవర్ కాకపోవచ్చు బట్ మ్యాక్సిమం లాంగ్ ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ లైక్ ద వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ ఓకే షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్